ചോദ്യം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് തൊട്ടടുത്ത പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം വരുന്ന അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരും അതായത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം വരുന്ന പത്ത് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ തീരും ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ തീരും അതിനുശേഷം മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന ബാക്കിയുള്ള ശ്രേണികളുടെ പത്ത് പത്ത് പദങ്ങൾ അതായത് പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ടുള്ള പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് തൊട്ടടുത്ത പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്താം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു ലോജിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ആദ്യം മുതൽ അല്ലെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പതിനഞ്ച് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പൊ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അതായത് പദങ്ങളുടെ വർഗം അതായത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ സോറി ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് വർഗങ്ങളാണ് വർഗം എടുത്താൽ മതി സംഖ്യകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ വർഗം അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റിരുപത്തഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കരുത് തെറ്റ് വരുന്ന അതായിരിക്കും പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ അതായത് ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് മുതലുള്ള പത്ത് എൻ സോറി എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പത്തിന്റെ പുറകെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആകെ എത്ര പദങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പത്തും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ബാക്കിയുള്ള അവിടെ മുതലുള്ള പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പൊ ആദ്യം എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളായി ആകെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളായി അതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അതായത് ആകെ തുക ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ആകെ തുക നമുക്ക് കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതുവരെയുള്ള തുക നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ഇതുവരെയുള്ള തുക നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇത് എത്രയെന്നായിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ അതായത് പിന്നീടുള്ള പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നാനൂറ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുഴുവൻ അറിയാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിന്റെ അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്കിൽ അവസാനത്തെ പത്തെണ്ണത്തിന് എന്തായിരിക്കും എന്താണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സോറി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് നാനൂറായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നാനൂറാണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുന്നൂറും നാനൂറും ആയിരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദ്യം അതായത് തുകകൾ എത്ര കൂടുതലാണ് തൊട്ടടുത്ത അപ്പൊ അതായത് ഇത് ഈ തുകയുടെ എത്ര കൂടുതലാണ് ഇത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാനൂറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഇതുവരെയുള്ള തുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് നാനൂറ് അപ്പോൾ തുകളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യമാണ് അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് നാൽപ്പത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് എഴുതാം അഞ
ഒരു പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കാം നമുക്കറിയാം നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും എൽ സി എം പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അത് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് എൽ സി എം സോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ എൽ സി എം അത് പത്തായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് പത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പത്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ സെയിം എന്ത് കിട്ടും രണ്ടും കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ബൈ അഞ്ചാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ലസാകു പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് തെറ്റാണ് ലസാകു പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് നമുക്ക് ആറ് ബൈ അഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ചല്ല കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഉസാഹ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉസാഹ നോക്കാം ഉസാഹ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലത്തെ എൻ്റെ എൽ സി എച്ച് സി എഫ് മുകളിലത്തെ എൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് താഴത്തെ എൻ്റെ എൽ സി എഫ് സോ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് മോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാലിൻ്റെ എച്ച് എഫ് രണ്ടിൽ മൂന്നിൽ നാല് പൊതുവായിട്ട് ഒരു സംഖ്യയും ഇല്ല സോ എൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് ഒന്നായിരിക്കും കോമൺ ഫാക്ടറിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഒന്നായിരിക്കും അപ്പൊ താഴത്തെ എൻ്റെ എൽ സി എം താഴത്തെ എൽ സി എം ആണ് വേണ്ടത് അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ എൽ സി എം അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തെന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും സംശയം കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് സോ അഞ്ച് രണ്ടുണ്ട് പത്ത് ഒന്നേ ബൈ പത്ത് അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ബൈ പത്താണ് അത് ശരിയാണ് അത് ഒന്നേ ബൈ പത്ത് ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത് ഒന്ന് ശരി സോറി ഒന്ന് തെറ്റ് രണ്ട് ശരി ഒന്ന് തെറ്റ് രണ്ട് ശരി ആയിരിക്കും ആൻസർ അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചോദ്യം എട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ത് എട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് എട്ടിന്റെ ഘടകമാണ് രണ്ട് അതായത് എട്ടിനെ ഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സംഖ്യകൾ രണ്ട് ദെൻ മൂന്ന് പറ്റില്ല നാല് ദെൻ എട്ട് ഇത്ര ആയിരിക്കും എട്ടിന് കട എട്ടിനെ ഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സംഖ്യ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അത് മറന്നുപോരും നമ്മൾ എല്ലാവരും എട്ട് എടുക്കുക ചെയ്തറായി എട്ട് എടുത്താൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ വിൽക്രമം ഒന്നേ ബൈ ഒന്ന് അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലസ് രണ്ടിൻ്റെ വിൽക്രമം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് നാലിൻ്റെ വിൽക്രമം ഒന്നേ ബൈ നാല് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഛേദം ഒന്നാണ് വിൽക്രമം എടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിടും ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഛേദം ഒന്നാണ് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ ആവും സോ ഇത് ഒന്നേ ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നേ പ്ലസ് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നേ ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്നേ ബൈ എട്ട് നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എളുപ്പമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നു വരെയും സോറി കാലും അരയും മുക്കാലാവും മുക്കാലും ഒന്നും ഒന്നേ മുക്കാലെന്നാവും ഒന്നേ മുക്കാൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതുക അത് എങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലേ ഗുണം ഒന്ന് നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴേ ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഏഴേ ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്നേ ബൈ എട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ഏഴ് പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ഛേദങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കി നാലും എട്ടുമാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എൽ സി എം വേണമെങ്കിൽ എൽ സി എം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മോളിൽ നിന്ന് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ഒരു പതിനാല് ബൈ എട്ടെന്നാവും എന്തിനാ ചേത് ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ട ഒന്നേ ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ പതിനാല് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് സോറി നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്താ പറയുക പതിനാല് ഛേദങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് പതിനാല് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പതിനഞ്ച് ബൈ എട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പതിനഞ്ച് പെട്ടുണ്ടോ നോക്കുക പതിനഞ്ച് പെട്ട ആൻസർ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടാൽ എളുപ്പമായി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഛേദങ്ങളും കൂട്ടുക എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് ഛേദം എന്താ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് അത് ന്യൂമറേറ്റിൽ എഴുതുക പതിനഞ്ച് ഛേദങ്ങൾ കൂട്ടുക ഒട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുകളിൽ എഴുതുക ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഈ അവസാനത്തിൻ്റെ ഛേദം അതായത് എത്രയാണ് എട്ട് പതിനഞ്ച് പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ അവിടെ വൺ പ്ലസ് വരികയും ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എളുപ്പ വഴിയിലതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം പതിനഞ്ച് ബൈ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് വരുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ
രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നാല് റൂട്ടിന് രണ്ടെന്ന് എഴുതാം സോ രണ്ടേ റൂട്ട് രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് റൂട്ടില്ല പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് നാല് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് രണ്ടാണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലത് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് ഇതാണ് ഒരു സംഗതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതി കാര്യം ഒന്നും റൂട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതുപോലെ റൂട്ട് ഇല്ലാതെ റൂട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നോക്കി മോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടിൽ എന്ത് പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാം നാല് പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ നാല് ഇങ്ങനെ പൊതുവായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഇവിടെ നാല് എടുത്ത് ഇവിടെ നാല് എടുത്ത് റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ താഴെ നോക്കി രണ്ടിൽ എന്ത് പൊതുവായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൊതുവായിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് പൊതുവായിട്ട് എടുത്തു ബാക്കി റൂട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി റൂട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മോളിലും റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് താഴെ റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി നാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സോ ആൻസർ ഈസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ ടു ആണ് ദെൻ ആറാമത് ചോദ്യം ഒരു വരിയിൽ സുമ മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമതും പിന്നിൽ നിന്ന് ആറാമതും ആണെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് സിമ്പിൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മുന്നിൽ പ്ലസ് പിന്നിൽ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് സോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ മുന്നിൽ പ്ലസ് പിന്നിൽ എത്ര മുന്നിൽ നോക്കാം മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമത് പിന്നിൽ നിന്ന് ആറാമത് സോ പത്ത് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കാര്യം പത്ത് വാറും പതിനാറ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും പതിനഞ്ചാണ് ആൻസർ ഇനി ബോർഡ് മാസ്റ്റിന് ചോദ്യം കുറച്ച് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് പിന്നൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പിന്നൊരു ബ്രാക്കറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ തുടങ്ങാം ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ തുടങ്ങാം അവിടെ നോക്കി പ്ലസ് ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യും ഡിവിഷൻ ചെയ്യും സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇടാം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം അകത്തുള്ള ഏറ്റവും അകത്തുള്ളവനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ എന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇതാ ഒന്ന് പ്ലസ് എന്നെ എഴുതിയത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ അത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ എഴുതി തന്നെ പോകാം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം പോലെ എഴുതി പോകാം എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ദൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ദെൻ മീൻസ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ദൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എങ്ങനെ എഴുതുന്നു വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അകത്ത് നിന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പ്ലസ് ഇത് നമ്മൾ സോറി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഈ ഒന്നാണ് അതിനുശേഷം ഇൻറ്റു ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വൺ ടു വൺ വൺ സോ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ വെളിയിൽ ഒന്നുണ്ട് വൺ ത്രീ ബൈ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ ബൈ ടു തന്നെയാണ് സോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ടു ഇനി നോക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ബാക്കി അതുപോലെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ പിന്നെ സംഖ്യകൾ ഹരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അതായത് ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഹരണമായി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചു ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആണ് വന്നത് അത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കളഞ്ഞതാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന്
ഞാൻ ആൻസർ സോ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റിന് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റിന് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മൊത്തം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അല്ലാതെയും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് തെറ്റൊന്നും വരില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്താലായി ദെൻ ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ബ്രീഡ് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി നമ്പർ ഓർഡർ എണ്ണം കൊടുത്താൽ മതി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആറ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇത് അഞ്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്നും അഞ്ചും പതിനാറ് നാലും ഇരുപത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി നമുക്കറിയാം രണ്ട് ആറ് പതിനെട്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എ ഒന്നാണ് ഡി നാലാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനെട്ടിനുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള സ്നേഹയുടെ വയസ്സ് അഞ്ച് വർഷം മുൻപുള്ള സ്നേഹയുടെ വയസ്സിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് എങ്കിൽ സ്നേഹയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്ത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നെ തുടങ്ങാം സ്നേഹയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നൗ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര എന്നൊക്കെ പതിനഞ്ച് സോറി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള സ്നേഹയുടെ പ്രായം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷം ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് എഴുതാം ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് സംഭവിക്കും ഇരുപത് വയസ്സാവും ദെൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സാവും ദെൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സാവും ദെൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സാവും അത് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അത് നമുക്കറിയാം ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുൻപുള്ള വയസ്സ് സോ ബിഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ എന്ന് സംഭവിക്കും പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായിരിക്കും പതിനാല് ഒൻപതായിരിക്കും പത്ത് അഞ്ചായിരിക്കും എട്ട് മൂന്നായിരിക്കും അതായത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് സോറി പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പതാണ് പറഞ്ഞത് മുപ്പത് ദൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടും സോറി ഇരുപത്തൊൻപത് ദെൻ പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാവും ദെൻ പതിനഞ്ചും എട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നാവും സോറി ഞാൻ എഴുതിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇതാണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം ക്വസ്റ്റൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായം നമുക്ക് എഴുതാം കാര്യം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂട്ടിയാൽ മതി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോ അഞ്ച് വർഷത്തിന് കുറഞ്ഞ വയസ്സ് കുറച്ചാൽ മതി കുറച്ച് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള സ്നേഹയുടെ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള സ്നേഹയുടെ പ്രായം ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള പ്രായത്തിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് അതായത് ഇതിന്റെ അഞ്ചു മടങ്ങായിരിക്കണം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക പത്തിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണോ മുപ്പത് അല്ല പത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണോ മുപ്പത് ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് എത്തുമ്പോഴല്ല ഒമ്പത് അഞ്ചിന് കൊണ്ടിച്ചു നോക്കുക അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് ആണ് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമാണ് ചോദ്യം സോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം പത്താണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്താണ് അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ ദെൻ പത്താമത് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയുടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ട് പരിചയമുള്ള ചോദ്യം നൂറ്റി എൺപത് രൂപയുടെ സാധനം വെച്ചപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം ലാഭത്തിന് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം ചോദിക്കും പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ഇൻ ടു നൂറ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ നൂറ് മൈനസ് ലോസ് ഇതാണ് സംഗതി നോക്കാം നൂറ്റി എൺപത് ഇൻ ടു നൂറ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് നൂറ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് പത്ത് നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് മൈനസ് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി രണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അപ്പം